வணக்கம் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் புதுச்சேரி திருக்குணர் பகுதி வீடுகளில் திருட்டு நகை வெள்ளி பொருட்கள் பைக் உட்பட மூன்று பேர் கைது காரைக்காலில் இருந்து புதுச்சேரிக்கு அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் பணி மாற்றம் செய்ய கோரி தர்ணா போராட்டம் புதுச்சேரி ஆல்பா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர்கள் நீட் தேர்வில் சாதனை இயக்குனர் தனதியாக பாராட்டி வாழ்த்து இனி விரிவான செய்திகள் புதுச்சேரி மேற்கு காவல் சரகத்திற்கு உட்பட்ட நெட்டப்பாக்கம் திருபுவனை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அடிக்கடி வீடு புகுந்து நகை பொருட்கள் திருட்டு இருசக்கர வாகனங்கள் திருட்டு சம்பவங்கள் நடைபெற்று வந்தது இதில் இன்ஸ்பெக்டர் சண்முகம் என்பவர் வீடும் உடைக்கப்பட்டு திருடப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது இதையடுத்து மேற்கு எஸ்பி வம்சிதர் ரெட்டி உத்தரவின் பேரில் போலீசார் அந்தந்த பகுதிகளில் தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர் இதனிடையே கடந்த மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி தொடர் திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட விழுப்புரம் மாவட்டம் வளவனூர் தாலுகா விநாயகபுரத்தைச் சேர்ந்த ஐயனார் தமிழ்ராஜ் சீனிவாசன் ஆகிய மூன்று பேரையும் நெட்டப்பாக்கம் போலீசார் கைது செய்தனர் அவர்களிடம் இருந்து ஒன்பது பவுன் தங்க நகை நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து கிராம் வெள்ளி கேஸ் அடுப்பு சிலிண்டர் தோசைக்கல் வெல்டிங் மிஷின் மற்றும் மூன்று திருட்டு பைக்குகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன பின்னர் மூன்று பேரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய போலீசார் காலாப்பட்டு சிறையில் அடைத்தனர் இதனிடையே திருட்டு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்ட ஐயனார் உள்ளிட்ட மூன்று பேரையும் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க திருக்குணூர் இன்ஸ்பெக்டர் ஆறுமுகம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் புனித ராஜா ஆகியோர் முடிவு செய்து நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர் நீதிபதி இரண்டு நாள் காவலில் விசாரிக்க அனுமதி அளித்த நிலையில் அவர்களை போலீசார் காவலில் எடுத்து விசாரித்தனர் அதில் திருக்குணூர் காவல் நிலைய சரகத்திற்கு உட்பட்ட ஆண்டியார் பாளையத்தில் ஒரு வீட்டில் வெள்ளி குத்து விளக்கு காமாட்சியம்மன் விளக்கும் வாதானூர் பாட்டை வீதியில் ஒரு வீட்டில் வெள்ளி பொருட்கள் மற்றும் ரூபாய் ஐம்பத்தி ஓராயிரம் ரொக்க பணமும் மண்ணாடிப்பட்டு சாய்ராம் நகரில் ஒரு வீட்டில் தங்க நகைகள் செட்டிப்பட்டு மேட்டு வீதியில் ஒரு வீட்டில் கேஸ் சிலிண்டர் மற்றும் ரூபாய் மூன்றாயிரம் ரொக்க பணம் ஆகியவற்றை திருடியது தெரிய வந்தது இதையடுத்து அவர்களிடம் இருந்து இரண்டரை பவுன் தங்க நகை முக்கால் கிலோ வெள்ளி பொருட்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் பின்னர் மீண்டும் ஐயனார் உள்ளிட்ட மூன்று பேரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி காலாப்பட்டு மத்திய சிறையில் அடைத்தனர் வெஸ்ட் போலீஸ் சப் டிவிஷன் திருக்கனூர் போலீஸ் லிமிட் அண்ட் பாட்டேரி குப்பம் போலீஸ் லிமிட் இன் தி மந்த்ஸ் ஆஃப் சம்மர் ஏப்ரல் அண்ட் மே தேர் வேர் ஃபியூ பர்க்லரி கேசஸ் ஆல் வேர் ஸ்மால் பர்க்லரி கேசஸ் விச் வேர் பீயிங் அன்ரிசால்வ் நாட் ஓன்லி இன் பாண்டிச்சேரி தமிழ்நாடு ஆல்சோ பர்க்லரி கேசஸ் வேர் கோயிங் ஆன் இன் திஸ் ரிகார்ட் Uh, we police has napped uh, three persons uh, from uh, Vilupuram district Tamil Nadu by name uh, INR 48 years, Tamil Arasan 38 years and uh, Srinivasan uh, 23 years. புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்கால் பிராந்தியத்தில் உள்ள அரசு தொடக்க பள்ளிகளில் புதுச்சேரியை சேர்ந்த நூற்று இருபதுக்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் பணியாற்றி வருகிறார்கள் இதில் எண்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் பணியாற்றி வருகிறார்கள் இவர்கள் காரைக்காலில் உள்ள அரசு தொடக்க பள்ளிகளில் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணியாற்றி வருகிறார்கள் இந்த நிலையில் காரைக்காலில் பணியாற்றி வரும் ஆசிரியர்கள் தங்களை புதுச்சேரியில் உள்ள அரசு பள்ளிகளுக்கு இடமாற்றம் செய்ய கோரி பல மாதங்களாக வலியுறுத்தி வந்தனர் அதைத் தொடர்ந்து கடந்த ஆண்டு இறுதியில் பணியிடம் மாறுதல் வழங்கப்பட்டது ஆனால் புதுச்சேரியில் இருந்து காரைக்காலுக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டவர்கள் யாரும் பணிக்கு செல்லவில்லை இதனால் காரைக்காலில் பணி செய்தவர்கள் தொடர்ந்து பள்ளிகள் திறந்த பின்பும் அங்கேயே பணியாற்றி வந்தனர் இந்த நிலையில் காரைக்காலில் பணியாற்றி வரும் அரசு தொடக்க பள்ளி ஆசிரியர்கள் மாலை பணியை முடித்து கொண்டு இரவு இரண்டு பேருந்துகளில் புதுச்சேரி முதல்வரை சந்திக்க வந்தனர் தொடர்ந்து ஆசிரியர்களிடம் காவல்துறையினர் சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் ஆனால் முதல்வரை சந்திக்காமல் போக மாட்டோம் என தெரிவித்து சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக முதல்வர் இல்லம் அருகே சாலையில் அமர்ந்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் ஆசிரியர்கள் சிலர் முதலமைச்சர் ரங்கசாமியை நேரில் சந்தித்து தங்கள் கோரிக்கை குறித்து தெரிவித்தனர் தொடர்ந்து காலை சட்டசபையில் நேரில் சந்திக்க வரும்படி தெரிவித்தார் அதனை ஏற்ற ஆசிரியர்கள் அங்கிருந்து புறப்பட்டு கலைந்து சென்றனர் இந்த சம்பவம் காரணமாக அந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது 
விழுப்புரம் மாவட்டம் மரக்கானம் சன்னதி தெரு பகுதியில் அமைந்துள்ள காவேரி ஃபேன்சி ஸ்டோரில் பொருட்கள் வாங்குவதற்காக இரண்டு நபர்கள் வந்துள்ளனர் பொருட்கள் வாங்கும் பொழுது வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு பின்பு கைகலப்பாக மாறி உள்ளது இதில் கடை உரிமையாளரை சரமாரியாக தாக்கி உள்ளனர் பின்பு கடைக்கு வெளியில் விற்பனைக்காக வைத்திருந்த கிரிக்கெட் பேட்டை எடுத்து வந்து தாக்கி உள்ளனர் மேலும் கற்களை கொண்டு தாக்குதல் நடத்தியதாகவும் கூறப்படுகிறது இதில் கடை உரிமையாளருக்கு காயம் ஏற்பட்டு சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் கடை உரிமையாளரையும் கடையையும் சேதப்படுத்திய இருவர் தப்பி ஓடினர் இந்த சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது மேலும் இந்த சம்பவம் குறித்து மரக்கணம் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் புதுச்சேரி உருளையன்பேட்டை மகாலட்சுமி நகர் ஆல்பா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கல்வியாண்டில் தொன்னூறு மாணவர்கள் ஆல்பா பள்ளியிலிருந்து நீட் தேர்வு எழுதினர் அதில் எண்பத்தி ஆறு மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனர் மேலும் நீட் தேர்வில் கௌசிகா அறுநூத்தி நாற்பது மதிப்பெண்ணும் தீபக் ஐநூத்தி எண்பத்தி ஏழு மதிப்பெண்ணும் அப்துல் அபிப் ஐநூத்தி பதினெட்டு மதிப்பெண்ணும் நிரஞ்சனா ஐநூறு மதிப்பெண்ணும் இளங்கோவன் நானூற்று எண்பத்தி ஏழு மதிப்பெண்ணும் ஆக ஐந்து மாணவர்கள் அதிக மதிப்பெண் பெற்று முதல் ஐந்து இடங்களை பிடித்தனர் முதல் ஐந்து இடங்களை பிடித்த மாணவர்களுக்கு பாராட்டு விழா பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றது இதில் ஆல்பா கல்வி நிறுவனங்களின் இயக்குநர் தனதியாக கலந்து கொண்டு மாணவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்தும் பூங்கொத்து கொடுத்தும் இனிப்புகள் வழங்கியும் பாராட்டினார் நீட் பயிற்சி குறித்து ஆல்பா கல்வி நிறுவன இயக்குநர் தனதியாக கூறுகையில் ஆல்பா பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை உள்ள அனைத்து மாணவர்களுக்கும் பாடப்பிரிவின் அடிப்படையில் நீட் பயிற்சி அளிக்கப்படுகின்றன நீட் சிறப்பு வகுப்பிற்காக அந்தந்த துறை நிபுணர்கள் சென்னை மற்றும் ஹைதராபாத்தில் இருந்து வரவழைக்கப்பட்டு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது மேலும் ஆசிரியர்களின் கடின உழைப்பாலும் ஊக்கத்தினாலும் மாணவர்களின் விடா முயற்சியினாலும் இப்பயிற்சி வகுப்பு தற்பொழுது சிறப்பாக நடைபெற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது என்றார் நமது இந்திய நாட்டின் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பிறந்த நாளை முன்னிட்டு உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயத்தின் ஆலோசனை மற்றும் அறிவுறுத்தலின் பேரில் அவரது தீவிர ஆதரவாளரும் ஏ என் பேரவை தலைவருமான விக்கி என்கிற ராஜகணபதி தலைமையில் அன்னதான மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி அரியாங்குப்பம் பகுதியில் நடைபெற்றது இதில் பேரவைத் தலைவர் விக்கி என்கிற ராஜகணபதி கலந்து கொண்டு அவரது ஏற்பாட்டில் சுமார் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஏழை எளிய மக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு மதிய உணவு மற்றும் இலவச நீர்மோர் உள்ளிட்ட பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் இதில் திரளான ஏ என் பேரவை நிர்வாகிகள் பாஜக நிர்வாகிகள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை ஏ என் பேரவைத் தலைவர் விக்கி என்கிற ராஜகணபதி செய்திருந்தார் புதுச்சேரியில் குப்பை வரி நகராட்சிகள் மூலம் கட்டாய வரி வசூல் செய்யப்படுகிறது மக்கள் வீட்டு வரி கட்ட சென்றால் குப்பை வரி கட்டினால்தான் வீட்டு வரி கட்ட முடியும் என்ற நிபந்தனை விதித்து கட்டாயப்படுத்துகிறார்கள் ஏற்கனவே விலைவாசி உயர்வால் வாழ்க்கையில் பல சிரமங்களை அனுபவித்து வரும் ஏழை எளிய நடுத்தர மக்கள் மீது மேலும் வரிசுமையை திணிப்பது எந்த விதத்தில் நியாயம் புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி தலைமையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு என் ஆர் பிஜேபி கூட்டணி ஆட்சி அமைந்ததும் இரண்டு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அன்று முதல்வர் ரங்கசாமி அவர்கள் ஒரு அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்தார் அதில் மக்கள் நலன் கருதி குப்பை வரி முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகிறது என்றும் குடிநீர் வரியில் ரூபாய் மூன்று குறைக்கப்படுகிறது என்றும் அறிவித்து இருந்தார் ஆனால் இதுவரை குப்பை வரி ரத்து செய்யப்படவில்லை மக்கள் நலனுக்காகத்தான் பிஜேபியுடன் கூட்டணி வைத்தேன் என்று கூறும் ரங்கசாமி அவர்களுக்கு அதே மக்களுக்காக குப்பை வரி ரத்து என்று அறிவித்ததை ஏன் நிறைவேற்ற தயக்கம் என்று தெரியவில்லை பெண்களுக்கான ரெஸ்டோ பார் மற்றும் மதுபான தொழிற்சாலைகளுக்கு அனுமதி கொடுத்ததில் காட்டிய அக்கறையை குப்பை வரி தள்ளுபடி என்று அறிவித்ததை ஏன் நடைமுறைப்படுத்தவில்லை மக்களுக்கான ஆட்சி என்று கூறிவிட்டு மக்களை வஞ்சித்து ஏமாற்றி ஆட்சி செய்வது என்பது எந்த விதத்தில் நியாயம் மக்களுக்காக ஆட்சி நடத்துகிறாரா அல்லது மற்றவர்களுக்காக ஆட்சி நடத்துகிறாரா என்று முதல்வர் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் மத்திய அரசு ஸ்வச் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் இருநூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய்க்கு மேல் புதுவைக்கு கொடுக்கிறது அந்த பணத்தை இந்த அரசு என்ன செய்கிறது அதை வைத்து குப்பை வரி ரத்து என்பதை நடைமுறைப்படுத்தலாம் அல்லவா 
நகராட்சிக்கு நிதி பற்றாக்குறை என்றால் பொருளாதார நிபுணர்களை கலந்து மக்களை பாதிக்காத வகையில் நிதி ஆதாரத்தை பெருக்க வேண்டுமே தவிர ஏழை எளிய நடுத்தர மக்கள் மீது வரிசுமையை சுமத்தக்கூடாது எனது நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டு கால அரசியல் வாழ்க்கையில் இந்தியாவிலேயே குப்பைக்கு வரி வாங்கும் ஒரே மாநிலம் புதுச்சேரி மட்டும்தான் ஆகவே முதல்வர் சொல்வது ஒன்று செய்வது ஒன்று என்று மக்களை ஏமாற்றாமல் உடனடியாக குப்பை வரி மற்றும் பாதாள சாக்கடை வரி ஆகியவற்றை ரத்து செய்வது நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் மக்களை காப்பாற்ற முன்வர வேண்டும் என்று ஆர் எல் வி ஜனநாயக பேரவையின் நிறுவன தலைவர் ஆர் எல் வெங்கட்ராமன் கேட்டுக்கொண்டார் ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் கல்வி அறக்கட்டளையின் புதிய எஸ் எம் வி பள்ளியின் வகுப்புகள் துவக்க விழா நடைபெற்றது இவ்விழாவில் தக்ஷலா பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தரும் ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் கல்வி அறக்கட்டளையின் தலைவர் மற்றும் மேலாண் இயக்குநருமான திரு எம் தனசேகரன் அவர்கள் தலைமை தாங்கினார் துணைத் தலைவர் எஸ் வி சுகுமாரன் செயலாளர் டாக்டர் நாராயணசாமி கேசவன் பொருளாளர் டி ராஜராஜன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் பொறியியல் கல்லூரியின் இயக்குநர் மற்றும் முதல்வருமான முனைவர் வி எஸ் கே வெங்கடாஜலபதி அவர்கள் எஸ் எம் வி பள்ளியின் முதல்வர் முனைவர் ஆர் அனிதா வாழ்க்கை திறன் பயிற்சியாளர் திரு முசி புகழேந்தி தக்ஷிலா பல்கலைக்கழகத்தின் உளவியலாளர் முனைவர் கலாபரதன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் மதகடிப்பட்டு மதுகரை சாலையில் உதயமாயிருக்கும் எஸ் எம் வி பள்ளியில் எல் கே ஜி முதல் எட்டாம் வகுப்புகள் வரை நடப்பு கல்வியாண்டில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் ஆண்டிற்கான வகுப்புகள் துவங்கப்பட்டது கல்லூரியின் தலைவர் மற்றும் மேலாண் இயக்குநருமான திரு எம் தனசேகரன் அவர்கள் பேசுகையில் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை தங்கள் பள்ளியில் சேர்த்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் இவ்விழாவில் ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் பொறியியல் கல்லூரியின் பதிவாளர் முனைவர் ஜே அப்பாஸ் மொய்தீன் தேர்வு கட்டுப்பாட்டாளர் முனைவர் எஸ் ஜெயக்குமார் அகாடமிக் டீன்கள் முனைவர் எஸ் அன்புமலர் மற்றும் முனைவர் ஏ ஏ அறிவழகன் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுத் துறையின் டீன் முனைவர் கே வேல்முருகன் வேலைவாய்ப்புத்துறை அதிகாரி முனைவர் என் எஸ் என் கைலாசம் ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் முதல்வர் எஸ் மனோகரன் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் டீன் முனைவர் எஸ் முத்துலட்சுமி ஆலைட் ஹெல்த் சயின்ஸ் டீன் டாக்டர் கோபால் வேளாண்மை மற்றும் தோட்டக்கலையின் டீன் முனைவர் முகமது யாசின் பிசியோதெரபி டீன் முனைவர் சிதம்பரம் சட்டக்கல்வித்துறை டீன் முனைவர் சந்திரசேகர் அனைத்து துறை தலைவர்கள் பேராசிரியர்கள் எஸ் எம் வி பள்ளி ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் பள்ளி துவக்க விழா நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் இவ்விழாவின் நிறைவாக எஸ் எம் வி பள்ளியின் துணை முதல்வர் திரு இமானுவேல் மரி ஜோசப் செல்வம் அவர்கள் நன்றி கூறினார் வில்லினூர் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து சார்பில் மங்கலம் தொகுதியில் நடைபெற்று வரும் சாலை கழிவுநீர் வாய்க்கால் குடிநீர் உள்ளிட்ட தொகுதி மேம்பாட்டு பணிகள் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் வில்லினூர் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து அதிகாரிகளுடன் புதுச்சேரி சட்டசபையில் உள்ள வேளாண் துறை அமைச்சர் அலுவலகத்தில் அமைச்சர் தேனி ஜெயக்குமார் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஆணையர் ஆறுமுகம் உதவி பொறியாளர் திருநாவுக்கரசு இளநிலை பொறியாளர் ரங்கமன்னர் மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்தில் மங்கலம் தொகுதி திருக்காஞ்சி கணுவாப்பேட்டை பங்கூர் அரியூர் ஆனந்தபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் சாலை மற்றும் கழிவுநீர் வாய்க்கால் அமைக்கும் பணிகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது மேலும் பூஜைகள் செய்து பணிகள் துவங்கப்படாமல் உள்ள இடங்கள் பற்றியும் அவற்றுக்கான காரணங்கள் குறித்தும் அமைச்சர் கேட்டறிந்தார் பிறகு அடுத்த கட்டமாக மங்கலம் தொகுதியில் நடைபெற இருக்கும் தொகுதி வளர்ச்சி பணிகள் மற்றும் அதன் விவரங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் மீண்டும் முக்கிய செய்தி புதுச்சேரி திருக்குணூர் பகுதி வீடுகளில் திருட்டு நகை வெள்ளிப் பொருட்கள் பைக் உட்பட மூன்று பேர் கைது காரைக்காலில் இருந்து புதுச்சேரிக்கு அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் பணிமாற்றம் செய்ய கோரி தர்ணா போராட்டம் புதுச்சேரி ஆல்பா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர்கள் நீட் தேர்வில் சாதனை இயக்குநர் தனதியாக பாராட்டி வாழ்த்து இத்துடன் சன்ஸ்டார் விரைவு செய்திகள் நிறைவு பெற்றன வணக்கம்
புதுச்சேரியின் நிகழ்வுகள் மற்றும் அரசியல் அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சன்ஸ்டார் டிவியின் யூ டியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க